வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி நண்பர்கள் இன்னைக்கு பதிவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்னா நம்ம லக்ஷ்மி கடாட்சத்துடன் வாழ்வதற்கு சில மந்திரங்கள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நண்பர்களே இந்த மந்திரங்கள் எல்லாமே மிகவும் ரொம்பவும் பவர்ஃபுல்லான மந்திரங்கள் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு பலன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு சொல்லப்பட்ட மந்திரங்கள் தான் இது மனிதர்களால் நமக்கு செல்வ செலப்பை வழங்குவது பார்த்தீங்கன்னா அஷ்டலட்சுமி லட்சுமி குபேரர் மந்திரங்களை நாள்தோறும் நாம் கூற வேண்டும் அவர்கள் அல்லது மகான் திருமூலர் கூறியது போல் ஓம் ஐஸ்வர்யசாய நம அப்படின்னு கூறிட்டாலே போதுங்க இதை மல்லிகை பூ போடும்போது கூறலாம் சுவாமி படத்திற்கும் கல்லா பெட்டிக்கும் அல்லது பீரோவிலும் மல்லிகை பூ கட்டாயம் நீங்கள் வைக்கணுங்க மல்லிகை பூ லட்சுமிக்கு விருப்பமான பூ பணத்தை ஒருவரிடம் கொடுக்கும் போது தலைப்பகுதி நம்மிடம் இருக்குமாறு கொடுக்க வேண்டும் ஓகேங்களா மறக்காம அப்படிதாங்க இருக்கணும் தலைப்பகுதி நம்ம கிட்ட இருக்க மாதிரி தான் நீங்க காசை அப்பனா வந்து தலைப்பகுதி நம்ம கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதோட வால் பகுதி வாங்குறவங்க கிட்ட நீங்க இருக்க மாதிரி கொடுங்க விநாயகர் கோபமாக உள்ள கந்திருஷ்டி படம் எல்லாம் மாட்டக்கூடாதுங்க வீட்டுல மகா சொர்ணாகாஷ்ண பைரவர் படத்தையும் ஐஸ்வர்யேஸ்வரர் படத்தையும் கட்டாம நீங்க வைக்கணும் இது எதுவுமே செயல்னாலும் பரவாயில்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது மகா நரங்க மகாதியை சீக்கிரம் அருளிய இந்த சித்தர் மந்திரத்தை நீங்க சொல்லி வந்தீங்கன்னா போதும் இது தினமும் கூற அருள் செல்வம் முதலில் வரும் பின்பம் பொருள் செல்வம் தானாக உங்களுக்கு தேடி வரும் அன்பர்களே அப்படி என்னடா அந்த மந்திரம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஓம் அகதீசாய நம ஓம் கரூர தேவாய நம ஓம் போக தேவாய நம ஓம் கோரக்க தேவாய நம நான்கு சித்தர்கள் அண்ட் கோ பேரை தாங்க மந்திரம் சொல்லிப்பட்டிருக்கு இது வந்து மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு மந்திரம் ஓம் அகத்தீசாய நம ஓம் கரூர தேவாய நம ஓம் போக தேவாய நம ஓம் கோரக்க தேவாய நம அவ்வளோதாங்க அஷ்டலட்சுமிகளும் நமக்கு செல்வத்தை வளர்த்து தந்து கொண்டே இருப்பதால் இவர்களின் சக்தி குறையும் இல்லையா என்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சக்தி குறைபாட்டை சரி செய்ய இந்த அஷ்டலட்சுமிகள் ஒவ்வொருவரும் தேய்பரி அஷ்டமி அன்னைக்கு ராகு காலத்தில் சொர்ண ஆகாஷ்ண பைரவ திருக்கோயிலுக்கு போய் வழிபடுங்க இதே தேய்பரை அஷ்டமி நாளில் ராகு காலத்தில் நாமும் சொர்ண ஆகாஷ்ண பைரவ திருக்கோயிலுக்கு சென்று ராகு காலத்து அன்னைக்கு வழிபட்டோம்னா ரா அந்த பயிர் வழிபடும் போது பார்த்தீங்கன்னா சொர்ணா கஷ்ண பயிரோட காயத்திரி மண்ணம் அல்லது மூல மந்திரத்தை ஜபிந்த மூலமாக நமக்கு பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எழுந்த செல்வங்கள் எல்லாம் நமக்கு சேர்ந்து வரும் நமக்கு இருக்க கடன் சுமைகள் குறையும் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் வேலை தேடிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நல்ல வேலையாக கிடைச்சிடும் ப்ரொமோஷன் இல்லாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் சரி இப்போ சொர்ணா கிருஷ்ண பைரவரோட காயத்ரி மந்திரம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்திரத்தை ரொம்பவும் சுலபமான மந்திரம் தான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓம் பைரவாய வித்மஹே ஹரிஹர பிரம ஹாத்மகாய தீமகி தன்னோ சொர்ண பக் சொர்ணா கிருஷ்ண பைரவ பிரசோதயாத் அவ்வளோதாங்க சொர்ண பாகிருஷ்ண பைரவருடைய மூல மந்திரம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓம் ஏம் ஐம் கிளாம் கிளீம் குளூம் ஹராம் ஹ்ரீம் ஹுரூம் சகவம்ச ஆபத்து தோரணாய அஜாமில பந்தனாய லோகேஸ்வராய ஸ்வர்ண ஆகர்ஷண பைரவாய மம தாரித்ரிய வித்வனேஷாய ஓம் ஸ்ரீ மகா பைரவாய நம அவ்வளோதான் நண்பர்களே இந்த ரெண்டு மந்திரத்தையும் ஜபிச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அனைத்து வகையான பிரச்சனைகளுக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நிச்சயமாக செல்வம் மற்றும் பணத்துக்கான தீர்வு நிச்சயமாக ஏதோ ஒரு வழியில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த நிதர்சனமான முன்பர்களில் இது போன்று நிறைய குறிப்புகள் அடுத்தடுத்து பதிவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் நன்றி என்பர்களே வணக்கம் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும